நம்ம பார்க்க போகிற எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கூட்டு ஊசல் காம்பவுண்ட் பெண்டலம் இதில் நம்ம ஒரு கூட்டு ஊசல் சுழற்சி ஆரம் அதுக்கப்புறம் புவி ஈர்ப்பு முடுக்கம் ஜி மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஐ இதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் நம்ம வழக்கமாக இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப்பை நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு ஒன் மீட்டர் உள்ள ஒரு மெட்டல் பார் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த பார் தான் காம்பவுண்ட் பெண்டலம் இதில் ஒவ்வொரு அஞ்சு சென்டிமீட்டருக்கும் ஒரு ஹோல்ஸ் போட்டிருப்பாங்க சரிங்களா இதில் ஃபஸ்ட்டு ஹோல்ஸ்லேயும் கடைசி ஹோல்ஸ்லேயும் ஒரு ஆணி ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இது ஃபைவ் இது நைன்டி ஃபைவ் இதோட மிட் பாயிண்ட்டு ஃபிஃப்டி அதுக்கு மேலே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அதுக்கு கீழே ஃபிஃப்டி ஃபைவ் சரிங்களா இப்போது இந்த மிடில் பாயிண்டில் வந்து ஆசிலேஷன் இருக்காது இதுதான் காம்பவுண்ட் பெண்டலம் சரிங்களா இப்போ இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்களே இந்த ஆண் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இப்படி தான் இருக்கும் சரிங்களா அந்த ஷேப் இப்படி தான் இருக்கும் இந்த ஷேப்பில் நம்ம ஆசிலேஷனுக்காக இந்த எட்ஜை யூஸ் பண்ணலாம் சரிங்களா இந்த எட்ஜில் வச்சு நீங்கள் ஆசிலேட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு சீரான ஒரு ஆசிலேஷன் கிடைக்கும் சரிங்களா இப்போ நீங்கள் இதில் வேகமாக பெண்டலம் தள்ளி விட்டால் கூட இதில் நம்ம ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் ஏன்னா இது வந்துட்டு இந்த பாட்டமில் வந்து இடிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அப்படி இடிக்கும்பொழுது ஏதோ நம்ம சரியாக செய்யலை அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா அதனால் நீங்கள் இந்த எட்ஜை வச்சு நீங்கள் ஆசிலேட் பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த பாரை வந்துட்டு நம்ம சோகத்தில் வந்து ஒரு இதே மாதிரி ஒரு சின்னதாக ஒரு ஸ்டாண்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த ஸ்டாண்டில் தான் இதை தொங்க விட்டுருப்பாங்க சரிங்களா இதுதான் இந்த காம்பவுண்ட் பெண்டலத்தோட அமைப்பு இப்போ ரீடிங் எடுக்கிறதுக்காக நம்ம ஒரு ஸ்டாஃப் வாட்ச் கொடுத்துருப்பாங்க அது யூஸ் பண்ணி நம்ம ஆசிலேஷன் பீரியட் ஆஃப் ஆசிலேஷன் கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஃபைவில் வந்து இந்த இந்த ஆணியை மாட்டியாச்சு மாட்டிட்டு இந்த எட்ஜில் வச்சிடுறோம் வச்சுட்டு இதை ஆசிலேட் பண்ண போகிறோம் எப்படி ஆசிலேட் பண்ணணும்னு சொல்கிறோம் பாருங்கள் நீங்கள் கையை வச்சுலாம் இதை வந்து ஆசிலேட் பண்ணக்கூடாது ஒரு பெண் எடுத்துக்கோங்க இந்த பெண்டலம் அப்படியே தள்ளுங்க இங்கே வச்சு இந்த எட்ஜில் வச்சு இப்படி தள்ளுங்க தள்ளிட்டு பெண்ணை மட்டும் கீழே இறங்குங்க இறக்குனீங்கன்னா பெண்டலம் ஆசிலேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் நம்ம வழக்கமாக பீரியட் ஆஃப் ஆசிலேஷன் கால்குலேட் பண்ணுறப்போ ஃபஸ்ட்டு நாலஞ்சு ஆசிலேஷனு விட்டுருவோம் அதுக்கப்புறம் தான் கிளாக் ஆன் பண்ணுவோம் இப்போவும் அதே மாதிரி செய்யுங்க கிளாக் ஆன் பண்ணிக்கோங்க ஒரு நாலஞ்சு ஆசிலேஷன் போனதுக்கப்புறம் கிளாக் ஆன் பண்ணிங்கன்னா வழக்கமாக நம்ம இங்கே இங்கே போயிட்டு வந்தால் ஒரு ஆசிலேஷன் நீங்கள் எந்த பாயிண்ட் வேணாலும் நோட் பண்ணிக்கலாம் எந்த பாயிண்ட் நோட் பண்ணுறீங்களோ அதே பாயிண்ட்டுக்கு போயிட்டு திரும்பி வந்தால் ஒரு ஆசிலேஷன் இதே மாதிரி நீங்கள் டென் டுவெண்ட்டி இல்லை ஃபைவ் ஆசிலேஷன் உங்களுக்கு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் எப்படி கேட்குறாங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் பீரியட் ஆஃப் ஆசிலேஷன் கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ டுவெண்ட்டி ஆசிலேஷன் நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னா இருபது ஆசிலேஷன் முடிஞ்ச உடனே கிளாக் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டைம் என்னென்னு நோட் பண்ணிக்கணும் ஜீரோ ஃபைவ் டென் அதுக்கப்புறம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் நைன்டி ஃபைவ் சரிங்களா இப்போ ஜீரோவுக்கு டைம் இருக்காது ட்ரையல் ஒன் ட்ரையல் டூ ரெண்டு இருக்கும் சரிங்களா இப்போ நீங்கள் ட்ரையல் ஒன் ட்ரையல் டூ ஒவ்வொரு லெத்துக்கும் எடுக்கணும் எடுத்து நீங்கள் டைம் எழுதுருங்க ஃபைவ் டென் ஃபிஃப்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் எடுப்பீங்க சரிங்களா ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு அப்புறம் ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் வரும் ஃபிஃப்டி பாயிண்ட்டில் நம்ம ச இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு செய்ய முடியாது அதனால் நம்ம இந்த பாரை திருப்புகிறோம் சரிங்களா திருப்பும்பொழுது இங்கே வந்து நைன்டி ஃபைவ் மேலே வந்துடும் ஃபைவ் கீழே வந்துடும் சரிங்களா இப்போ இங்கே நைன்டி ஃபைவ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை டைம் நோட் பண்ணும்போது மேலேருந்து கீழே எழுதுவோம் செகண்ட் ஆஃப் செய்யும்போது நைன்டி ஃபைவ் கீழே தான் இருக்கும் இங்கேருந்து நம்ம ரீடிங் எழுதுவோம் அதை நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இவ்வளோதான் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இந்த பீரியட் ஆஃப் ஆசிலேஷன் மெஷர் பண்ணுறதில் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது இந்த பெண்டலம் வந்துட்டு ஷேக் ஆகாமல் பார்த்துக்குங்க சில நேரத்தில் இந்த செவத்தில் மாட்டி இருக்கிறதால நமக்கு அந்த டிஸ்டன்ஸ் செவத்துக்கும் இந்த ஆசிலேஷனுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸே நம்ம காட்டும் ஒரு பக்கத்தில் டிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் ஒரு பக்கத்தில் டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் அப்போது பெண்டலம் வந்து கோணையாக ஒரு மாதிரி பெண்டாக ஆசிலேட் ஆகுது கரெக்டான டைம் பீரியட்லாம் வராது அந்த நேரத்தில் அப்போ நீங்கள் உடனே பார்த்து இந்த ஆணி வந்து சில நேரத்தில் அந்த மேலே உட்காந்துருக்காது அதை மட்டும் கரெக்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா இங்கே வந்து பீரியட் ஆஃப் ஆசிலேஷனில் எந்த பிரச்சனையும் இருக்
சரிங்களா இப்போ உங்கள் கிராஃப் வந்து லேண்ட்ஸ்கேப்பில் அப்படியே திருப்பிக்கிங்க திருப்பி ஜீரோ டு நைன்டி ஃபைவ் வரைக்கும் நோட் பண்ணிவிடுங்க நோட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ட டைம் நோட் பண்ணணும் அது நோட் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் கிராஃப் வரும் இந்த பாட்டம் பாயிண்ட் வந்துட்டு கரெக்டாக ஈக்குவலாக வரும்போது நீங்கள் சூஸ் பண்ணி இந்த கிராஃப் வரைஞ்சிங்க சில பாயிண்ட்ஸ் டிவியேட் ஆகியிருந்தாலும் அதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட தேவையில்லை அதுக்கப்புறமா இது பி இது கியூ இந்த பாயிண்ட் நோட் பண்ணுங்கள் நோட் பண்ணி இதில் இருந்த சுழற்சியாரம் நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் பிக்யூ டிவைட் பை டூ சரியா அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஏதாவது ஒரு மூணு டைம் சூஸ் பண்ணுங்கள் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் செவன் இப்படி மூணு டைம் சூஸ் பண்ணிங்க இந்த இந்த ஒய் ஆக்சிஸ்லேருந்து நீங்கள் நேராக ஒரு கோடு போட்டிங்கன்னா இந்த கருவேச்சரில் நாலு பாயிண்டில் வெட்டும் சரிங்களா இப்போ ஏ பி சி டி ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஏபிசிடி எழுதிடுங்க இங்கேருந்து நீங்கள் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் கோடு போடுங்க கோடு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் உங்கள் டேப்லெட் காலத்தில் ஏசி பிடி எழுதுங்க ஒவ்வொரு டைமுக்கும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு ஏசி பிடி ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸுக்கு ஏசி பிடி ஒன் பாயிண்ட் செவனுக்கு ஏசி பிடி எழுதுடுங்க எழுதிட்டு இதிலேருந்து நீங்கள் ஃபைனல் வேல்யூவை கால்குலேட் பண்ணி ஃபார்முலாவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் ஜி வேல்யூவை கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த பாரோட மாஸ் கால்குலேட் பண்ணணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஒரு நைஃப் எட்ஜை எடுத்துக்கோங்க ஒரு வெயிட் ஆங்கர் எடுத்துக்கோங்க சரிங்களா இப்போது பாரை மட்டும் தனியாக இந்த நைஃப் எட்ஜி மேலே வைங்க வச்சுட்டிங்கன்னா நீங்கள் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி பாயிண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் இந்த பார் வந்து யூனிஃபார்ம் கிராஸ் செக்ஷனில் இல்லைன்னா அந்த சென்டர் பாயிண்ட்டு கொஞ்சம் வேரி ஆகும் எம்எம்ல தான் வேரி ஆகும் அதை நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு வெயிட் ஆங்கரை எடுத்து அதில் ஒன் ஃபிஃப்டி டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஃபிஃப்டி இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு வெயிட் எடுத்து லெஃப்ட்லேயோ ரைட்லேயோ எந்த பக்கம் வேணாலும் நீங்கள் மாட்டிக்கலாம் சரிங்களா ஏதாவது ஒரு ஹோல்ஸில் மாட்டிட்டு மறுபடியும் நீங்கள் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டியை அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ரொம்ப மைனூட்டாக இதை பண்ணிங்கன்னா தான் சீக்கிரமாக பண்ணலாம் இல்லைனா அந்த பாயிண்ட்டு நீங்கள் இப்போ ரெண்டு பாயிண்ட் வச்சுக்கலாம் பக்கத்தில் பக்கத்தில் இப்போ இந்த பாயிண்டில் தான் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி இருக்குன்னா இது பக்கத்தில் இருக்கிற பாயிண்ட்டில் வச்சாலே வராது அதனால் நீங்கள் இதை ரொம்ப மைனூட்டாக ரெண்டு கையிலையும் பிடிச்சி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா தான் இது வரும் சரிங்களா இங்கே மட்டும் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பண்ணுங்கள் இப்போ நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்ட உடனே இந்த பார் இப்போது பேலன்ஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு வச்சுப்போம் இப்போது இந்த நைஃப் எட்ஜோட பொசிஷன் வந்து மாறி இருக்கும் இங்கே இருக்கிறதா வச்சுப்போம் சரிங்களா இப்போ இது ஜி நம்ம நோட் பண்ணிருக்கிறது அதுக்கப்புறம் இது கே ஒன் இது கே அப்படின்னு வச்சுங்களேன் இங்கே கே ஏற்கனவே கொடுத்துருப்பாங்க ஏ வச்சுக்கோ நம்ம சரிங்களா உங்களுக்கு அப்சர்வேஷன் எப்படி கொடுத்துருக்காங்களோ நீங்கள் அதை வந்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து நைஃப் எட்ஜி இருக்கிற தூரம் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் நைஃப் எட்ஜிலேருந்து வெயிட் ஆங்கர் தவங்க விட்டுருக்கிற தூரம் நமக்கு கேபிட்டல் எம்மை தான் கேல்குலேட் பண்ணணும் இன்ட்டு இந்த ஜி கே ஒன் ஜி கே ஒன் ஈக்குவல் டு இந்த டிஸ்டன்ஸ் நைஃப் எட்ஜிலேருந்து வெயிட் ஆங்கர் தவங்க விட்டுருக்கிற தூரம் கே ஒன் ஏ நமக்கு தெரியும் நோன் மாஸ் ஸ்மால் எம் இங்கே எவ்வளோ டூ ஃபிஃப்டியா டூ ஹண்ட்ரடா அப்படின்றது இப்போ இந்த மூணு வேல்யூவை நமக்கு தெரியும் இந்த மூணு வேல்யூவிலேருந்து நம்ம கேபிட்டல் எம்மோட வேல்யூவை கால்குலேட் பண்ணி இதிலேருந்து மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியாவை கண்டுபிடிக்கலாம் கண்டுபிடிச்சி நம்ம ஜி வேல்யூவை கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம்